Klopt, de hele Europese top die kwam ja. vanmiddag samen in Oostende. In Oostende ja. En dat zagen we ook in het journaal. In Oostende is er vandaag topoverleg tussen negen Europese regeringsleiders en hun energieministers tijdens een Noordzee-top. Samen met de Europese Commissie willen deze landen de windmolenpark op zee een forse impuls geven en de Noordzee uitbouwen tot de grootste energiecentrale van Europa. Ja, de Noordzee wordt dus de energieleverancier van Europa, Maarten. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, denk ik dan. Hè? Wel, ik ben daar op zich ook niet tegen. En als je ergens wind op zee moet bouwen, dan is de Noordzee daar eigenlijk wel voor geschikt. Uh, omdat uh, ze een relatief ondiepe bodem heeft en er altijd, of meestal, redelijk veel uh, sterke wind is. Mm -hmm. Maar ik vraag me dan toch af um, waar we mee bezig zijn. De naam alleen al, uh, de grootste energiecentrale, ja, dat is wel iets dat zich dan uitstrekt over duizenden vierkante kilometers. Dat is niet hoe een uh, normale energiecentrale eruit ziet. Uh, dus ik vind dat hernieuwbare energie nodig is. Maar als ik één cijfer mag vermelden, uh, van, dat illustreert hoe we, elkaar, hoe we onszelf in de voet aan het schieten zijn. Uh, de kerncentrale, uh, Tiange 2, die uh, enkele maanden geleden gesloten is, niet omdat ze onveilig is of uh, afgeleefd of wat dan ook, maar gewoon omdat dat via de wet bepaald is, die uh, leverde meer stroom per jaar dan alle windparken op zee samen. Dat wil dus zeggen dat alle inspanningen die we nu gedaan hebben met die hernieuwbare energie, dat die teniet zijn gedaan doordat we evenveel schone stroom hebben weggehaald van het net. Dus uh, ik, ik ben er zeker niet tegen dat er meer wind op zee wordt gebouwd, maar ik vind dat er soms wel kanttekeningen mogen gemaakt worden bij het, uh, bij het groene hoera verhaal en vooral bij de, bij de berichtgeving van de standaard heb, heb ik mij dan gestoord. Uh, daar gaan ze bijvoorbeeld, sorry, het wordt een klein beetje technisch, ze gaan verwijzen naar het geïnstalleerde vermogen van al die uh, windparken. Dan gaat men zeggen, ah, maar dat is evenveel als uh, onze twee jongste kerncentrales samen. En dat klinkt dan heel indrukwekkend. Maar het geïnstalleerde vermogen, dat wil zeggen, dat is de stroom die ze zouden opwekken, al die windmolens, als het hele jaar uh, de wind zou waaien op volle kracht. Dat gebeurt uiteraard niet. Die centrales, uh, die windmolens, die wekken, wekken maar 40, maximaal 50 procent op. Dus het wordt zo voorgesteld eigenlijk, en men volgt daar een beetje de groene propaganda, de propaganda die wordt aangereikt door, door ministers, om die hernieuwbare energie in een zo goed mogelijk daglicht te stellen. Terwijl dan eigenlijk, ja. denk ik, uh, dat we vooral moeten beseffen dat, uh, dat het een keuze is die we maken en dat het de obsessie met enkel hernieuwbare energie is uh, die ertoe leidt dat we onszelf in de voet schieten, dat we onze eigen inspanningen te niet doen. Is dit een pleidooi dan voor kernenergie? Absoluut. Ik denk dat we kernenergie nodig hebben. Ik, ik verwees Wat naar... komt die aversie van zoveel mensen tegen die kernenergie dan vandaan? Wel, je hebt de hele discussie over het afval natuurlijk. We zijn al decennia bang gemaakt uh, voor nucleaire rampen en afval. Enfin, ik zal dat niet over uitweiden, maar dat is zwaar overdreven. Uh, hoeveel, hoeveel, hoe groot moeten wij ons de afvalberg nu bijvoorbeeld uh, voorstellen? Die... Dat is een voetbalveldje. Dat past mooi in, in een paar containers. Dat is zeer overzichtelijk. Wereldwijd. Het komt nooit... Wereldwijd past het in één voetbalstadion. Uh, echt? Dus het is, het is echt... Het is, uh, Eigenlijk, Zwijn. zeker als je dan berek, uh, berekent hoeveel uh, mogelijk schade het zou kunnen veroorzaken, zelfs in de worst case scenario's, als we het onder de grond stoppen en alle vaten beginnen tegelijk te lekken en je eet alleen maar uh, uh, biologisch voedsel als je vlak boven de, uh, de bergruimte woont enzovoort, dan, dan blijft het echt triviaal in vergelijking met andere milieuproblemen. Maar goed, hey, dat is een heel ander verhaal. Uh, ja, het is een pleidooi voor kernenergie, het is zeker geen pleidooi tegen hernieuwbare energie. Het is een pleidooi tegen de obsessie met hernieuwbare energie. Uh, ja, alsof het als alles, je, alles gaat oplossen. Alsof het alles gaat oplossen. En ook in vele opzichten is hernieuwbare energie, zeker de exclusieve keuze voor hernieuwbare energie, is slechter voor het milieu. Dus de voetafdruk van die windparken, die is honderden of zelfs duizend keren groter. Ik zei het, het gaat om een energiecentrale tussen aanhalingstekens die zich uitstrekt over uh, duizenden vierkante kilometers, die ook een veelvoud vecht aan... Uh, beton en staal en ook zeldzame metalen die nodig zijn voor de sterke magneten en die windturbines. Dus nee, ik ben daar allemaal niet tegen, maar men kan soms de indruk krijgen, ah, het gaat de goede kant op met de energietransitie, want we zien toch windmolens langs de autosnelweg enzovoort. En, uh, en de ventiluslijn wordt getrokken, dus de windparken uh, die worden aangesloten op het net. Maar als je dan echt berekent hoeveel energie dat opwekt, Hernieuwbare energie is ten eerste niet altijd beschikbaar en het is ook heel diffuus. Dus ja, er is heel veel wind, maar je moet het kunnen capteren. En uh, als je daarvoor duizenden vierkante kilometers in beslag moet leggen, dan denk ik, <laughs> ik heb toch liever dat er een kerncentrale gebouwd wordt op één vierkante kilometer die een, uh, op zijn eentje evenveel stroom opwekt als al die windmolens samen. Oké, okay, dus, dankjewel. Ik heb daar toch een dubbel gevoel bij. Mannen in Oostende, niet te veel hoera uh, roepen als het uh, van Maarten afhangt.